ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്കൊപ്പം അന്ത്യ അത്താഴം കഴിച്ചതിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ പ്രസഹ ആചരിച്ചു കുരിശു മരണത്തിനായി ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി ശിഷ്യന്മാർക്ക് എളിമയുടെയും വിനയത്തിന്റെയും മാതൃക പകർന്നു നൽകിയാണ് പെസഹ ആചരിച്ചത് പെസഹ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയതിന്റെ ഓർമ്മ ആചരിച്ച് ദേവാലയങ്ങളിൽ കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയും നടന്നു ക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ മാതൃകയിൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ പുരോഹിതർ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കാലുകൾ കഴുകി വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപക ദിനം കൂടിയാണ് പെസഹ ദേവാലയങ്ങളിൽ കുർബാനയ്ക്കൊപ്പം പെസഹ അനുസ്മരണ വായനകളും പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകളും നടന്നു ലത്തീൻ സഭയിലെ ചില പള്ളികളിൽ കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്ത്രീകളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ പതിവ് പോലെയാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് അടിമുടിയുള്ള പരിവർത്തനമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പുരോഹിതർ പറഞ്ഞു ഇതിനായാണ് ക്രിസ്തു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ എങ്ങനെ നാം ക്രൈസ്തവരാകുമെന്ന് പുരോഹിതർ പറഞ്ഞു രാത്രി ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളിലും അപ്പമുറുക്കൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കും അന്ത്യ അത്താഴ സ്മരണയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ടായിരിക്കും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന അപ്പവും പാലും കുടുംബനാഥൻ വിഭജിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും പെസഹ ആചരണത്തിനു ശേഷം ദേവാലയങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും പുത്തൻ പാന വായിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് പുത്തൻ പാനയിലുള്ളത് സി സി എ ന്യൂസ് മലപ്പുറം വിളയൂർ കരിങ്ങനാട് എൽ പി സ്കൂളിൽ മികവുത്സവവും പഠനോപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു പട്ടാമ്പി ബി പി ഒ മണികണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു വർഷകാലം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ പഠന ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും സബ് ജില്ലാ ജില്ലാ മേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണവുമാണ് കരിങ്ങനാട് എ എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന മികവുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നത് പട്ടാമ്പി ബി പി ഒ മണികണ്ഠൻ മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രസന്നകുമാരി പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സതീശൻ മാസ്റ്റർ ജഗത് അജിത ടീച്ചർ ഫസീല അമാനുള്ള സ്മിത തുടങ്ങിയവർ മികവുത്സവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ആലിപ്പറമ്പ് പാറൽ അബൂബക്കർ ഖലീഫ മഖാം ആണ്ടുനേർച്ച സമാപിച്ചു ആണ്ടുനേർച്ചയുടെ ഭാഗമായി അന്നദാനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഖത്തം ദുവയ്ക്ക് പാറൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തീബ് ഷറഫുദ്ദീൻ ഫൈസി നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന അന്നദാനത്തിന് ജില്ലയ്ക്കകത്തും പുറത്തു നിന്നുമായി ജാതി മത ഭേദമന്യേ ആയിരങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് ഇത്തവണ ആണ്ടുനേർച്ച കൊണ്ടാടിയതെന്ന് നേർച്ച കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി ചോരപ്പാറ്റ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി പറഞ്ഞു വളരെ വിപുലമായി മാലി കമ്മിറ്റിയുടെയും ഭാരവാഹികളും ആണ്ടറിൽ വളരെ വിപുലമായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് വളരെ ആയിരക്കണക്കിൽ ആൾക്കാർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും നടത്തിയതാനുള്ള നേർച്ചയാണ് അത് വളരെ വിപുലമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊല്ലത്തെ നേർച്ച വിപുലമായി നടത്താൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോ അരി 
ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് പല ആൾക്കാരും ജാതി മത ഭേദമന്യ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാറൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ യൂനസ് ഹാജി പാറക്കളത്തിൽ ഹംസ ഹാജി കെ പി വാപ്പുട്ടി താങ്ങത്ത് മുഹമ്മദ് കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം കിലോ അരിയുടെ ഭക്ഷണമാണ് അന്നദാനത്തിനായി ഒരുക്കിയത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനയിലൂടെയാണ് അന്നദാനത്തിനുള്ള തുക കണ്ടെത്തിയത് തിരുവിഴാംകുന്ന് നാലുശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം താലപ്പൊലി മഹോത്സവം മുപ്പതിന് നടക്കും കോട്ടപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവിഴാംകുന്ന് നാലുശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വർഷങ്ങളായി ആശ്രിതർക്ക് നന്മയും ശാന്തിയും നൽകി കുടികൊള്ളുകയാണ് നാലുശ്ശേരിയമ്മ മാണിക്കുന്ന് തിരുവിഴാംകുന്ന് തട്ടകദേശത്തെ ഭക്തരുടെ വർഷത്തിലെ ആഘോഷമാണ് താലപ്പൊലി വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആനകൾ വാദ്യാഘോഷം കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവയോടെ വേലവരവും നടത്തി വരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട് സാമൂദ്രി രാജാക്കന്മാരുടെ പുതിയ കോവിലകം പക ക്ഷേത്രമാണിത് ആദ്യകാലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും നടത്തി വന്നിരുന്നില്ല ക്ഷേത്രം ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തിയൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കറുകമണ്ണ അപ്പുണ്ടി നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച ജനകീയ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു ക്ഷേത്രം നാൾക്കുനാൾ അഭിവൃദ്ധിയിൽ എത്തി എനിക്കൊരു പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പരിപാടികളും നടന്നിരുന്നില്ല ക്ഷേത്രം വളരെ ജീർണിച്ച ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കറുകമണ്ണ അപ്പുണ്ണി നായർ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഇവിടെ അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി ഭക്തജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടന്നു വരികയാണ് പണ്ട് ക്ഷേത്രവും സമീപവും കാട് പിടിച്ച് നാലേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമദാനത്തിൽ താമ്പൂല പ്രശ്നം വയ്ക്കുകയും ക്ഷേത്രം നവീകരണം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്തു ആദ്യകാലത്ത് ഉത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കളമ്പാട്ടും നടന്നിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഉത്സവം നടന്നിരുന്നത് അന്ന് കാലത്ത് ദേശവേലകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷമാണ് അന്നൊക്കെ ഒരു ദേശവേലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതിന് ശേഷം നാല് ദേശവേലകളൊക്കെ ഈ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ദേശവേലകൾ വന്ന് നല്ല ഒരു ഉത്സവമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദേശവേലകളുടെ സംഗമത്തോടു കൂടിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം ആ ഉച്ചരിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവസാനിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപദേവന്മാരായി കോട്ടയിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വേട്ടേക്കരൻ ക്ഷേത്രം ത്രിപുരാന്തകൻ ക്ഷേത്രം എന്നിവ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി കുടികൊള്ളുന്നു മീനമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുറ്റുവിളക്ക് ആരംഭിക്കും അവസാന വെള്ളിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹായം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഉപ ക്ഷേത്രങ്ങളായി ഒരു കോട്ടയിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം തിരുവഴാമെന്ന് അവനത് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അടുത്ത് വേട്ടക്കരുമകൻ ക്ഷേത്രം അതുപോലെ അയ്യപ്പൻ ത്രിപുരാന്തകൻ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉപദേവന്മാരാണ് ഈ ദിവസം ഈ മീനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ ചുറ്റുവിളക്ക് തുടങ്ങും പതിനാല് ദിവസത്തെ ചുറ്റുവിളക്കും പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അത് മൂന്ന് മീനത്തിലെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച ഇതിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം അതിൽ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച വേട്ട കോട്ടയിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലും ബുധനാഴ്ച ത്രിപുരാന്തകൻ വ്യാഴാഴ്ച വേട്ടക്കരുമകൻ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ നാദശ്ശേരിക്കാവ് ക്ഷേത്രം അതുപോലെ ശനിയാഴ്ച അവസാന ദിവസം അയ്യപ്പക്കാവ് ഉത്സവമാണ് മീനമാസത്തിലെ മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ശനിയാഴ്ച അയ്യപ്പക്ഷേത്ര തലപ്പൊലിയും ആഘോഷിക്കുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ആദ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉത്സവം നടന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം ദേശവേലകൾ വരുവാനായി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പാടേരി സുനിൽ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് താന്ത്രിക ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് താലപ്പൊലി ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് പല്ലച്ചന നന്ദകുമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചവാദ്യം നടക്കും ഭക്തരുടെ പൊങ്കാലയിടൽ ആറാട്ട് അരിയേറ് എന്നിവയും നടക്കും വൈകിട്ട് മൂന്നിന് ആറാട്ട് പുറപ്പാട് തുടർന്ന് ത്രിപുരാന്തക ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ദേശവേലകളുടെ സംഗമം എന്നിവയും നടക്കും രാത്രി തൃക്കൂർ അ